Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating weather update para po dito sa minomonitor nga natin na ngayon nga po ay si Bagyong Odet ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay nasa layong 930 km dito nga po sa may eastern section ng uh, Visayas at ito nga po ay uh, tinataglay ang lakas na aabot na 100 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na aabot na 125 km per hour. At uh, kumikilos nga po ito no, west northwestward sa bilis na 25 km per hour. At uh, ito naman po ang bagyo na to ay uh, inaasahan nga po na dadaan po yan dito sa may eastern section ng Visayas at uh, may posibilidad nga po no, sa northern section ng uh, Cebu City at uh, dadaan po yan sa may Iloilo bago po yan lumabas ng landmass dito sa may Sulusi at dadaan nga po ng uh, Palawan. Tignan natin ano, yung uh, forecast track ng uh, Japan Agency at ng NOAA. Uh, ito nga po no, by uh, 8 a.m. Ito nga po bukas ay uh, may posibilidad na maging isang uh, typhoon category. Naaabot na nga po ng 120 km per hour ng lakas. At pagdating nga po ng Wednesday ng uh, alas 8 ng gabi, bukas po, no, ito nga po ay mag-intensify pa at aabot ng 150 km per hour. At habang lumalapit nga po yan sa landmas ng ating bansa at ito nga po ay nag-intensify pa into 165 km per hour, pagdating po yan ng Thursday ng uh, alas 8 ng umaga at magkakaroon na nga po tayo ng landfall scenario dito nga po somewhere dito sa may uh, parte ng uh, Visayas, Eastern Section. At uh, ito nga po ay uh, maglalanfall as typhoon category na aabot nga po ng 175 km per hour ang lakas. At babaybayin nga po itong Northern Section ng uh, Cebu City at dadaan po yan ng Iloilo bago po yan lumabas ng landmass ng Visayas at dadaan naman po sa may Palawan. Check natin yung uh, zoom view ng kanyang dadaanan eto nga po mapapansin natin ano na typhoon category 175 km per hour ay ayun po yan sa ating Japan Agency at NOAA at ito nga po ay dadaan dito sa may uh, northern section ng uh, Cebu at uh, ito nga po ay dederecho papunta sa may Iloilo at lalabas po yan ang landmass ng Iloilo at uh, dederecho naman po to sa may uh, Palawan at sa ngayon nga po no kung hindi man magbabago yung uh, uh, direksyon nitong nasabing si uh, Bagyong uh, Udet ito nga po ang kanyang magiging forecast track pero hindi pa rin po natin inaalis ano, na may posibilidad pa na magbago pa rin ang kanyang forecast track dahil kanina nga pong uh, hapon ang forecast track po ng ating si uh, Bagyong Udet ay dito po siya dadaan sa may Surigao bago po tumawid dito sa may uh, Uh, Visayas area. Ngayon naman po as of uh, 10 uh, PM ng gabi nagbago po yung kanyang direction na siya po ay dito na dadaan sa eastern section ng Visayas yung pinakasentro niya at sa northern section ng Cebu City, Iloilo at lalabas papuntang Palawan. Ito naman po yung uh, ating uh, advanced weather forecast by uh, Wednesday nga po no, ng uh, alas 8 ng umaga ayon sa European Centre mapapansin natin na isa na siyang typhoon category at pagdating naman po ng December 16, ito nga po ay lalapit na ng ating landmass. At pagdating naman po ng uh, uh, Friday ng uh, December 17, ito nga po ay uh, posibleng magkaroon na ng landfall scenario as typhoon category. Kung mapapansin natin ano, yung lawak ng kaulapan nitong uh, nasabing uh, Bagyong Odet ay uh, aabot po yan no, hanggang dito po sa Bicol Region. At pagdating naman po ng uh, December uh, 18, Mapapansin natin ano tatawirin niya nga itong malaking bahagi ng uh, Visayas at lalabas po dito sa may uh, Palawan. At ayun naman sa ating European Agency ano na dito nga po magkakaroon ng uh, landfall scenario dito somewhere in uh, Palawan. Dito po 'yan sa may Taytay, ayun po 'yan sa ating European Agency. And pagdating naman po ng uh, December 19, ito nga po ay lalabas na ng landmass ng Palawan. Sa ngayon nga po, ito pa lang yung ating available data para sa minomonitor natin na si uh, Bagyong Odet, no? 
Inuulit po natin no, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po at malaki pa po ang chance na magbago yung direction nitong uh, bagyong ito. Kaya manatili tayo nakatutok dito sa ating advanced weather forecast para po malaman natin yung mga pagbabagot uh, kilos nito nga nasabing bagyo at para mamonitor natin kung saan nga po yung kanyang pinaka-final direction bago nga po siya magkaroon ng landfall scenario dito po somewhere in Visayas. Maraming salamat po at mag-iingat po tayo palagi, lalo po yung mga posibleng daanan nitong nasabing Bagyong Odet ay sana po nakahanda na po tayo dyan, pati po yung ating mga local government. God bless po sa ating lahat. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976 Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the rem it's a fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.